Setiap orang ada bucket list yang dia nak pergi Sama ada dekat ataupun jauh, cepat ataupun lambat Dalam video ni kita orang dijemput oleh SFT Holidays untuk tick satu lagi bucket list dekat bumi Indonesia. Hey, Assalamualaikum. Selamat datang ke Gunung Bromo, Indonesia. Tengok kat bawah tadi. Ah, kat bawah tadi betul-betul rumah orang tau. So dia memang betul-betul fly for all rumah kan? Stand dia tengok oh. So orang yang duduk kat sini memang stress lah. So orang yang bertidur. Tapi dah tiga jam, selamat datang ke Surabaya, Indonesia. Ya Allah, ramainya orang. Pergi mana semua ni? Sampai je dekat airport Surabaya, kita orang disambut oleh tour guide SFT Holidays. Alam benar ke lagi? Selamat datang ke Surabaya. Indonesia. Indonesia. So hari ini SFT bagi kita abang rezeki untuk bawa kita ke Gunung Bromo. Okey bang, let's go. Okey, jom. Ya, yang temani saya. Okey bang, sini bang. Tadi mana? Ya. masuk dah dapat. Terima kasih. Ya, haus. <laughs> kita dah sampai ke Surabaya. Saya Sagiman. Ah, Sagiman. Sagiman. Ya. Ada apa penting tak untuk kita naik Bromo esok? Bawa hati aja. Bawa hati aja. Hati mesti keras. Iya. Pak ada apa apa ni? Dekat sepanjang jalan ni, dia orang tanam macam-macam pokok sayur tau dekat sini. So, boleh nampak betapa subuhnya tanah dekat atas Gunung Bromo ni. Okay. Mau ke Bromo? Ya. Tak perlu mau langsung naik ke malam dulu? Total ya sih. Siap. Ini checkpoint. Dok no kawin. Oh, ya. Yeah. Mengkawin ke? Kawin nak. Kawin je macam. Kawin kat tempat sejuk macam ni. Anak mesti putih. Anak banyak. Ah, anak banyak. Untuk tiket. Untuk tiket. Oh ye, yeah. sampai. Sekarang pukul 4.30 kita sampai dekat homestay Bromo ni. Laki juga ah sebenarnya sebab esok pagi dengan cerita kita nak kena hike ke atas pukul 3 pagi. So kita sampai awal kita boleh rest dulu. Kita orang punya flight tadi pukul 9 pagi, sekarang pukul 4.30. So dalam dekat seharian jugaklah kita datang daripada Surabaya nak ke sini. Tapi best lah duduk sini sebab kita macam duduk dalam kebun tau. Duduk dalam kebun sebab ada dia tanam macam-macam pokok sayur-sayur yang sayur tak pernah, tak pernah kita tengok. Potato, potato. Bila tangkap ni ada kentang bawah. Ya, ni kalau sudah pokoknya sudah layu-layu tu, dah kering. Macam ni, ini memang dah dah masaklah dah ada dah. Ya bang ada. Malaysia tak ada ni. Kaget saya. Kaget. <laughs> kalau kita dekat Cameron, strawberry. Hmm. <laughs> Apa lagi strawberry ya? Sini ya macam-macam pun yang ada. Macam cendawan. Ha. Adik siapa nama? Nama siapa? Tanya tanyain. Nama siapa? Benji, betul tak? Mari kita rasa sejuknya. Yeah. Sambil kita nak panjat esok, kita belajar pasal pokok kat sini, sayur-sayur. Ah, kat Bromo punya kini macam duduk kat dorm apa semua tu kan. Tapi sebenarnya kita dap dapat proper homestay kat sini. Wah, ada tiga bilik. Kita duduk asing-asing kan dulu. Wih, ni cantik juga. Cantik tengok. Kita tingkap. So, malam-malam buka, tak ada tutup tingkap kan. Tidur, sampai lompat lompat. Tapi, okey, tak kerah. Tak kerah macam Vietnam. Ha, ha. Sekejap. Tengok, dia tanam pokok ni. Pokok bawang? Bawang aku. Tiba-tiba. Tidur ke tak pokok bawang? Esok ada. Macam ni. Nice lah, kita tidur dalam ladang, dalam awan. Ini ada tempat ruang tamu juga kat sini. Style lah, style. Malam-malam kita tengok TV sampai ngumpat. 
Apa Mas? Mas Adi Guntur. <laughs> Gorgon. 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 Ah, saya pergi tengok cerita Hindustan. Hmm. Saya akhir kopi apa ni? Mana ni? Mana ni? Sedap tapi mana? Biasa dia, dia orang minum mana mana sebab dia orang nak banyak gunung kan? Haa, so, macam bagi energy. energy. Betul, betul, betul. Ada ke gaji? Gaji? Potong <laughs> kaki. Oh, mana dia potong kaki? Oh, mana Apa yang terjadi? Gila India. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. <laughs> Kamu gimana ya? Apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi? <laughs> dia punya ha, 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 ha. bunyi itu. Dengar Arjun akan menjadi bagian puja. Apa rencananya? Uh, uh, Tina, tolong suaranya dipelankan sedikit. <laughs> Sekarang Trevor dah ada bini. Terpaksa report lah. <laughs> Terpaksa report. <laughs> Oh. Teman saya Cemarani. Bahasa tak faham dah ni sebenarnya. Tapi bahasa tu apa? Bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Jawa. Oh, ya. Biasa budak-budak kat sini kan. Ya. Main pun sejuk tak panas. Oh. Hmm. Tengok Adi kena selalu kena panas macam ni lah bentuk dia. <laughs> Betapa subuhnya tanah kat sini, tak rumah dia penuh pokok-pokok tak siram. Oh, oh cantik lah kampung dia. Tengok kita jalan kat tepi-tepi ni, nampak pokok-pokok sayur kat sini. Tengok pokok oh, dia besar. Usahnya. Tapi belum keluar lagi dia. Sebab dia nampak ada macam kesan-kesan ulat tu. Semua so, memang betul-betul organik, fresh lah sebenarnya. Tengok oh, rumah dia. Wih, tengok ni. Ada. Oh. <laughs> dia honestly, honestly tak sejuk sangat tau. Dia tak sejuk macam kat kundasang atau Cameron. Tapi dia ada asa lah. Kening, apa? Tak jadi pula. Aduh. Busuk. Tak busuk. Dia cakap macam ni. Hahaha. <laughs> Abang, abang tak keluar bang? Abang, abang, abang tak keluar kan? <laughs> Karena banyak goda perempuan tu. Ah, <laughs> ni kaki janda Dia macam ni. Kaki janda. Dia macam. Biar kita orang dengan abang rezeki ni lah. Biar kita. Senangnya tarian dia. Ini je. Ini je. Nah, pedak tu best. Oh, ini semua oh, ada kedai. Kedai yang kita makan. Ya. Oh, dekat anak Gunung Bromo ni jangan risau sebab dekat sini ada banyak sangat homestay, ada kedai makan dekat sini kan. So memang jangan risau. Tak payah bawa makanan banyak pun. Semua orang kat sini semua friendly friendly kan. Hmm. Dia nampak, dia nampak kamera lah telah tu. Tapi best lah datang sini. Sampai awal kita jalan-jalan dulu, petang-petang lepak kat sini, jumpa orang kampung kan. Hmm. Best lah. Jumpa esok. Bye. Bromo. Bromo. Oh, so, so. Ya, tapi Bromo. Berapa satu tu? 30. 30. Ya. 30,000. Ya. Bila kita travel kat tempat macam ni, aku rasa memang function sangat kita bawa makanan-makanan standby takut emergency kan, yeah, kelaparan. Kadang-kadang tempat-tempat jauh ni tak ada makanan halal apa semua. Sebab sebelum kita orang datang hari tu, kita orang sempat tapau roster Master World kambing grill yang instant. Senang. Dia siap bagi pinggan apa semua, sudu. Siap ada sudu. Kan, ah, eksklusif lagi. Dalam pack ni dia ada bagi kambing, ada sos macam ni kan. Dan dia ada bagi heat pack dia. So, kita tak ada dapur pun. Kita boleh makan panas-panas dekat tempat sejuk macam ni. Dia punya heat pack. Hmm. Kita just tuang je air. Air masak ke, air mata air, air salji. Semua boleh. Sampai dia ada sukatan dia. Lutut-lutut. Oh, ya. Lutut-lutut. Oh, tu lutut. 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 Lutut.
I cannot do anything. <laughs> Tenang dia berasap macam tu kita tunggu je. Nanti kita makan. Ah bagi habo sikit panas oh. sikit. Aku sebenarnya hilang suara tau sebab sejuk sangat atas ni Suara macam tak ada Ha? Oh, mana? Kambing? Oi, oh, jaga 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 Ui, so dia buat kambing dia Banyak oh. Sos black pepper dah kita rasa ni Oh, sedap lah Jadi, jadi Eh, ngam Kalau macam selalunya aku makan black pepper Kadang paper dia terlebih hmm, Betul Bila kita sekali swap macam ni kosong Kadang tersedak tau Ni macam yang rasa just nice Sebab punya portion kambing ni puati banyak And then dia punya kambing dia tengok Aku cocok macam ni dia terus hancur Dia macam lembut sangat-sangat tau Macam kambing ni huh. Bismillahirrahmanirrahim Kambing ni dia dah di grill dulu sebelum dia packing dalam ni hmm. Sebab dia rasa macam smok-smok sikit Apa yang lagi sedap Sebab kita makan tengok pemandangan tau Makan kambing ni dalam hutan Memang rasa macam makan gumet Tapi Nature punya gumet Tak ada tulang tau Tak ada tau Tak tinggal langsung untuk aku Habis kat dia seorang si Sedap <tuk> Serius sedap Memang puas hati boleh, <tuk> memang boleh habiskan lah Mana nak dapat ni? Link kat bawah Malam ni kita nak cari makan dekat area homestay Gunung Bromo ni Jalan kaki je sebab kat sini banyak kedai makan Kat sini tak adalah sejuk sangat sebenarnya Tapi dia layan ke lah sebab ada lagu-lagu Sunda oh, Macam ni So kita boleh Tutup <tutuk> Lagu Sunda So itu sayur-sayur Campur ada sambal kacang dia letak Ada teh hangat Ada kopi Nak kopi Ada jus Teh halia Ada tak sini? Teh halia tu apa? Teh halia tu cair. Oh, teh cair bisa dikirimkan. Oh, cair mana? Cair di sini halia cair. Tak tahu. Cair. Abang nak try ke halia tak tak. Cair ho, cair ho. Pecel. Nasi pecel. Nampak sedap bro. Macam aku nak makan sup-sup je sebab macam takut esok So kita sikit perut apa Makan sup-sup, makan bakso malam ni Bakso makan dengan nasi, Orang. jadi tak? Jadi Jadi <laughs> Sedap ke tu? Sedap Sedap Tapi ni yang sama Pedas tak? Tak pedas? Nasi dia rasa hmm, kuah sayur Sayur apa ni? Oh, sedap ni Sedap tu Nasi pecahnya sedap Memang Sedap kuah memang lain Dia rasa macam uh, rendang Bagi aku rasa rendang sikit Rendang eh? hmm. Hmm. Tapi dia tak ada rendang Tak ada ikan, tak ada ayam Dia memang betul-betul veggie Cuma ada telur ah, satu betul -betul. Hmm. Dia macam uh, kari vegetarian hmm. Hmm. Tapi bakso dia rasa macam biasa je sebenarnya Macam Malaysia pun ada sama rasa macam ni Nanti panas, panas-panas Eh, sejuk-sejuk memang -sejuk, nanti panas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Datang sini, datang ke dia Ambil order pecah dia, sedap hmm. Oh, sedap ni, sumpah cakap Tadi cakap sakit perut Tak mau makan ni Sedap Sekali je Ada bakso? Tambah tu ni lagi Kalian harus coba ya Hmm. Gratis Ini tu biasa lah Kucing Matur Sembanun Terima kasih Terima kasih Faham Sembanun Oh Sembanun tu trip bahasa Jawa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Iya 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 Ada di Villa mana? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kopi? Tak kicap. Jom macam ni. Oh kicap? Haa kicap. Ah. Kicap manis. Sembilan belas tambah lima. 
Dua puluh lima, betul ke? Ya, ya. Ha, okay. ya. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, kat sini macam-macam ada jual lah. Tapi dua puluh lima ribu. Pagi. Pagi ni pukul tiga setengah pagi. Kita nak berangkat naik Gunung Bromo naik jeep. Jom, let's do this. Sini baru betul. Sejuk sebenarnya. Oi, ni terantuk aku ni. yang betul-betul mahir je boleh bawa cincin ni sebab memang tak nampak apa yang semua depan tu macam betul-betul jalan dalam awan ayo cantik tu cantik ramai juga pagi ni orang belum menunggu nak pergi ni manjik je boleh bang ya. kalau macam motor ada motor kuasa ada, boleh boleh kan ada juga oh so memang kalau kereta biasa memang takkan boleh ha. lalu kat sini ah memang boleh hancur meletuplah kereta tu so memang recommend sangat uh, Ambil jeep ataupun motocross dekat sini. Jalan nak naik Gunung Propo ni memang macam ular lah. Zik 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 macam tu. So kalau macam siapa-siapa ada motion sickness ke apa, better makan ubat sebab kalau tak boleh. Yuk. Kamu dah start pening sebenarnya. Perjalanan ni ambil masa sejam untuk sampai ke puncak. Sabar, sabar. Oh, ada tempat makan, toilet semua ada. Okey, kita sudah sampai. Wah. Kat sini memang ada banyak jual-jual. Ada kedai-kedai makan lagi kat sini. Ada jual macam glove dengan topi-topi semua ada kat sini. So kalau macam kalau tertinggal, barang-barang tu semua ada. Tapi cewek ramai tau kat sini. Kaget saya Mas. Kenapa ramai cewek di sini? Ramai. Mas. Okay. Okay. Tak apa bang. Yang sudah ada. Terima kasih. Terima kasih. Isang, oh. Tapi saya nak beli. Sang goreng ada, tempe goreng ada. Tengok betapa meriahnya dekat Gunung Bromo ni. Ini macam tak ada orang tau. Ingat macam Gunung Kinabalu yang tak ada orang. Tapi kat sini memang ramai sangat-sangat. Ada kedai-kedai makan kat sini. Kiri kanan. Semua kiri kanan semua ada kedai-kedai makan. Uih, ada jual scarf semua macam tu. Segan lah semua dia tengok kita. Ah, toilet pun ada. Toilet lah. Segan. Ramai lah orang kat sini. Semua muda-muda lah. Semua muka-muka zaujah. Oh, jagung pagar. Balik nanti. Oh, balik nanti. Okey, sini ya. Okay, kita minum dulu lah. Jom. Baik atas ni ada jual-jual ada jual kopi-kopi, ada warkop kat sini tau. So kita boleh makan. Tadi macam-macam ada kat sini. Pisang. Pisang candi dia mana? Tak panas. <laughs> panas tapi tak rasa panas. Air berasap tapi tak rasa panas. Tak macam dulu. Dia wangi dia macam wangi. Kopi robusta Vena. Wangi dia sangat. Ada ni kopi robusta. Wangi dia Jawa. Ya, bagus. Kat area Bromo ni, dia banyak manis-manis so sebenarnya. Dia macam Kelantan sikit. So, macam kopi dia manis sikit. Senang manis. So, macam orang suka orang Kelantan, mesti boleh nak mengenai tempat. Oh, Woji kena terai. Woji, Woji kena terai. Boleh kena cek Kelantan, Ben. Oh, yeah. <laughs> Saya suka awak Kelantan. Haa. Kau yang kamera. 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 Kau yang k
Bini buat apa ni? Bini pesan tu nak buat pesan. Nak dua lagi. Jom bang. Ini kalau rasa macam membazir beli, jak- beli jaket jangan risau sebab kat sini boleh sewa jaket tau. Ada tempat rent jaket. So bagus lah. Senang. Macam tak nak beli, boleh rent je. Masya Allah cantiknya. Tengok. Oh. Pagi ni dah nak dekat uh, pukul lima dah ni. Matahari dah nak naik. Cantik dia merah macam tu. Pergi <laughs> toilet. Dua kali dia kencing ni. Toilet dia masuk RM5,000. Apa? RM5,000 ni lah Indonesia punya ni. RM5,000. Dekat bawah ni pun dah nampak megah-megah macam ni. Cantik sangat-sangat lah. Tapi kita orang macam dah lambat. Tengok sebab banyak sangat cewek. Oh, macam tu lambat. Yeah. Mana nak pu? Kaget kekerasan. Kaget kekerasan. Kaget. Kaget. Maksud lagi kaget daripada semalam. Weh, cantik. Adik tak sabar. Ni antara sunrise paling cantik juga ah pernah tengok. Yes. Kan? Yes, antara yes. tercantik. Sebabkan dekat sini ramai sangat orang, Bang Rizki bawa kita hiking sikit untuk tengok view yang paling epik dekat Gunung Bromo ni. Oh, steep juga ah. Walaupun dekat sana ramai orang, tapi kita boleh naik sikit ke atas dekat tempat yang tak ada orang langsung. So dekat sini boleh nampak satu gunung daripada atas bukit memang cantik sangat. Let me present to you Gunung Bromo. Gunungnya gunung berapi. Where are you from? China. China. Wow, yeah. welcome, welcome to Indonesia. We are from Malaysia actually. Yeah. I'm from Malaysia. Yeah. 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 Bromo ni dalam bahasa Jawa maksudnya Brahma. Dalam masyarakat kat Hindu dia macam dewa Brahma lah. So gunung ni dianggap suci oleh orang-orang kat sini. Gunung ni tinggi dia 2329 meter. Tak tinggi sangat pun sebenarnya. Tapi dekat sini datang pagi-pagi memang cantik sangat-sangat. So ni memang one of the bucket list kita orang yang dah tick. Thank you SFT bawa kita orang ke sini. Segala pening kita orang hilang, kita orang dapat tengok ni. Sunrise daripada sana, matahari akan naik sekejap lagi. So akan tembak dekat gunung ni, nampak oren-oren yang cantik yang pagi-pagi ni. Sangat balik siapa yang nak naik ke sini. Alah hiking daripada bawah tempat, daripada kereta tu pun berapa minit, sepuluh minit je nak naik sampai ke puncak ni. Berhati, berhati. Kat sini sebenarnya ada banyak gunung tau. Macam tu Gunung Bromo, 
Lepas tu yang tengahnya tak, tak ingat gunung apa Yang belakang gunung Semeru Gunung yang paling tinggi dekat Jawa Semua gunung-gunung ni berkumpul kat satu tempat tau Jarang kayak gini Oh jarang kayak gini? Jarang ni banget. cantik lah kiranya Paling cantik Paling cantik ni. yang hmm. dicari tu ini lautan awan Memang laki kita dapat <laughs> dapat awan kapet Kalau kat Malaysia panggil awan kapet ha, lautan, awan, lautan awan Dia sangat jarang lah Rare sebenarnya benda jadi Ini jarang banget ha. nama? Ha, nama abang apa? Nama Andika Andika Andika, Andika. 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 video Video untuk Videografer lokal Videografer lokal Dah tiga jam kat tadi ni Tuan orang dah tiga jam Sialan Pak Rizky Fabian kita Thank you bang Bawa kita Tengah tangan yang cantik bang Cantik gila kat sini Kita turun ni Kita nak pergi dekat, dekat kawasan Kawah tu Dekat kawasan Teletubis eh? Ni kalau pakai selipu Payah juga lah sebenarnya So better Pakai kasut Yang grip sikit Meninggalkan ku Tanpa perasaan <laughs> Kawasan ni jangan risau, selamat. So kalau bawa anak-anak kecil pun tak apa sebab sini ada pagar, ada orang buat khas. Untuk siapa-siapa yang datang tengok kawah, gunung bromo kat sana. Kita jagi nak pergi jalan kat lereng-lereng bukit. Tengok macam mana bau sulfur tu. Teringin nak bau sulfur. Orang cakap bau kentut. Jom kita buktikan. Aku kentut lagi busuk. Kentut dalam limut. Kentut dalam limut. Kentut dalam limut. Lagi busuk, lagi jahat. Lagi jahat. Nak kentut yang diam tu. Kentut yang tak bunyi. Diam. Pukul satu dah. Pukul empat tadi, pukul lima tadi. Kedai banyak tau kat sini. Kedai buka apa semua. Tapi sekarang dah pukul tujuh setengah. Semua kedai tutup. Lari-lari Terselir kan kalau tadi kalau datang sendiri Memang aku tak tahu macam mana nak sampai kat puncak tu Sebab tak ada guide apa semua So aku memang dikemen sangat-sangat Kalau siapa-siapa nak datang Gunung Bromo ni Ambil lah guide Macam kita orang ambil dengan SFT Holidays tau Daripada yes. Malaysia And then dia akan arrange kan semua Pick up daripada kapal terbang Datang kat sini Dia bagi Abang Rizky Fabian kita kat sini ha, Memang Senang lah abang, abang ni pun sporting hmm. Hmm. Nanti kita paksa dia joget ni hmm. Paksa dia joget lato-lato tu hmm. Katak-katak-katak Tapi memang betul-betul free of mind lah Memang kita travel tak nak fikir apa Orang stay semua dia sedia kan yes. Contact je SFT, link dekat bawah Mana turun? Atas kutu Turunnya mana? Di atas Kalau tadi kita tengok Kawah Bromo daripada jauh Tapi sekarang kita datang dekat lereng Kawah Bromo So kita akan parking Dekat kawasan parking jeep ni Dekat situ ada macam-macam lah Ada jual-jual makanan Kalau macam kita malas jalan kaki Kita sewa kuda Dan kuda tu akan bawa naik ke Kawah Gunung kalau jalan kaki berapa minit bang? Kita dalam sampai puncak sana 30 minit 30 minit je? Ha. So, siapa-siapa yang malas jalan kaki boleh sewa kuda dekat sini Sampai berapa? kuda sampai situ, depan situ aja. Oh depan situ je? Ha. Hmm. 
Tak baloi lah <laughs> Tak baloi kita jalan kaki je lah <laughs> kan? Oh ni semua tak-tak kuda ni Haa ah, itulah Oh banyak tak-tak kuda eh <laughs> So jalan tengok bawah Dekat sekeliling kawah Bromo ni kita boleh tengok macam padang pasir tau dekat sini Tapi padang pasir dia warna coklat warna macam grey macam ni Macam kelabu teh anjing Sebab ni sebenarnya debu daripada gunung berapi tu Gunung berapi tu meletup and then jadi debu dekat sini Tengok pasir dia Dia macam pasir halus tau Dia macam pasir halus memang debu lah sebenarnya gunung, Debu gunung berapi Tapi nak jalan sini careful sikit tau Sebab kadang-kadang kita boleh terpijak perut api banyak tau Kalau pijak meletup Dia kaki sebelah Sebenarnya bila sampai je kat sini, kita akan bau satu benda tau Dia macam bau kentut sebenarnya <tapi>, Tapi jangan risau, tu memang bukan orang kat sini kentut suka kentut bukan Sebab dia bau sulfur sebenarnya Sebab gunung Bromo tu, kawah Bromo tu Kan dia keluar asap kan Asap dia tu bau sulfur So sulfur memang bau kentut So janganlah blame kawan korang yang suka kentut Eh bawang, suka ya? Sebenarnya dekat kaki kawah Bromo ni pun ada jual makanan. So kita orang stop kejap untuk breakfast dulu. Bromo ni, kalang ada dapat view macam ni kan Macam ni kita perkena Apa ni? Indomie kat sini Indomie dengan apa ni? Gorengan Gorengan? Kalau Malaysia panggil apa ni? Cikodok kan? Cucuk, cucuk Cucuk lah Cucuk kan? Kat sini bak wan Bak wan Hmm Crispy, crispy sangat Dekat Malaysia, cucuk hmm? udang, cucuk tak ada udang <laughs> Member makan sampai ketah <laughs> Lapar sangat bang <laughs> Lega makan Kenyang baru boleh panjat yes. Oh dah laju Man. Wih sini berdebu betul eh ni Memang jalan memang berdebu Tengok ni semua hitam-hitam ni uh, Lumpur eh debu gunung berapi tau Macam uh, planet Maghrib kat sini Maghrib? Maghrib isyak lah <laughs> Malu tapi mau. <laughs> makin tinggi Bau sulfur makin kuat So jangan tuduh siapa-siapa kentut Memang <laughs> ada muka orang Kita tengok kat sini Lapisan debu daripada Gunung Bromo Tengok berapa layer kat sini Beratus tahun lah nak jadi macam ni Ke bawah, ke atas Tebal sangat tau oh. oh, Di atas ni pun ada jual lagi Jual air air Ya kalau mau minum-minum ah. Oh buat apa? Wah, hari-hari. <laughs> oh, macam-macam ada. Uh, kalau pagi ramai. Pagi ramai. Ya. Oh, sekarang tak Abang sampai jam berapa? Kalau masih ada pengunjung yang masih bertahan. Oh. Dekat sini kita dapat tengok bentuk muka bumi yang lain sangat. Yang tak ada dekat mana-mana, memang macam planet lain. Tingginya Maha Meru. Tidak setinggi Cintaku ini Batu A ni pun Ini untuk buat di kawah nanti Ini ya, untuk apa? Bunga apa ini? Batu A ini Batu A? Oh ya. Apa nama bunga? Edelweiss Edelweiss Edelwis. Ya bunga abadi Dok ya kita masing-masing lah, tidaknya untuk melarung bunga. 
Bila dah sampai kat tahap ni, dia ada tangga-tangga pula. Dia nampak macam mendung je tapi sebenarnya tak mendung. Dia memang dia macam cloudy macam ni dekat sini. Sebab wap daripada kawah gunung tu. Let me present to you Kawah Bromo. satu experience yang lain tau sebab dekat Malaysia tak ada gunung berapi so ni first time aku tengok gunung berapi live depan mata daripada bawah tadi kita dah boleh dengar dah bunyi macam bunyi ombak dia macam mendidih dalam tu perjalanan kita yang jauh sangat tu memang berbaloi lah sebenarnya woi menggelegak wai dulu dan di baling bunga dan kecayaan orang doa dia dimakbulkan. Setahu sekali dia akan buat ritual sebab gunung ni dia anggap kawah suci. So dia buat ritual supaya tak meletus ke apa tak start sure lah. Sebabkan asap daripada kawah bromo ni tebal sangat tau dia tak pernah stop tempat ni jadi macam mendung tau tapi sebenarnya bukan mendung dia memang sebab asap ni yang buatkan cahaya matahari tak nak tembus ke dalam so nampak macam mendung. Bos Alfa ni teruk weh. Macam orang berak kat sini. <laughs> teruk sangat weh. Orang busuk lah busuk. Pantah Bos Alfa macam mana kan. Tak ada tahan lah. Lepas tu ni, menjunam. Ui takut ni tengok apa. Ish, kiri kanan. Aku takut lah. Takut, teruja, kili. <laughs> hmm. ah, dari, dari mana? Malaysia. Malaysia. Orang dari mana? Uh, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Ha. Kuat kan? Datang tadi. <laughs> Kuat lah boleh. <laughs> Saya pun penat tadi. Banyak boleh tidur. Oh, penat. penat juga? Ya. Yeah. <laughs> Kuat lah. Ada istirahat berkali-kali. Oh, berkali-kali. <laughs> Seorang ke? Uh, ya. Seorang? Banyak kah sadaran? Sana ada ni kan? Sulfur yang kuning-kuning tu kan? Macam tu gatal-gatal. Oh, ada banyak manfaat lah. Ha, ada banyak manfaat. Mm -hmm. yang, yang beli tu apa ni? Produk kosmetik? Ha, betul. Belerang pun buat pakai ni juga? Ha, dari itu juga? Dari, dari itu juga? Itu. Ha. Dia, dia boleh terbakar? Uh, dia macam mencair bang. Oh. Dia terus cetak. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. jadi macam gumpalan mm -hmm. yang kalau dekat kita bayar. Mm -hmm. Tapi kat sini memang ada bau sulfur lah, bau kentut ni. Hmm. Tadi dia punya asap ke sana, sekarang asap dia dah ke sini balik. Sekejap lagi kita akan bergelumang dalam asap. Kan? Dekat sekeliling kawah promo ni kita boleh jalan-jalan tau Sebab dia ada macam track macam ni Tapi dia agak bahaya lah So kalau macam budak-budak careful Sebab biasa tak ada sebarang pagar tau Dia memang macam track biasa je Kalau tersadung ke budak lari-lari ke memang Jiji lah Ikan pakai emas lah. Stand by lah. Oi, tak boleh. Masuk dalam badan bahaya. Uh. Oh yes! Gunung 
Bromo dan jadilah Gunung Bromo yang kita orang bawa kau kena tengok macam mana perasaan kau ni Uy, memang berhati berhati sangat sangat gaya lah takut memang takut <laughs> tapi sebab kat Malaysia pun ada kena buat api kan ni first time yeah. kita bau setinggi macam mana bau sarafa yang original kan tau yes. <laughs> macam belerang sikit kan tapi tu lah kalau takut nak naik sini Okey lah. Damai kan? Okey lah. Ah, Okey lah. Oh, okay. kan? Bila pula tak tanya. Siapa nak bawa? Bye kawan Bromo. Sehingga berjumpa. Finally, satu lagi bucket list kita orang dah tercapai. Memang trip ni akan jadi trip yang paling aku ingat sampai bila-bila. Eh, hey, botol sedap. Sedap lah. Enak. Enak. Mantap. Gratis. Gratis. Lepas semua barai, lepas hiking uh, Mount Bromo tadi, walaupun tak tinggi, tapi barai sebab shooting, kita nak pergi cari uh, makan something of view di uh, area sini. <tuh> Last day kat Gunung Bromo, Esok pagi-pagi kita nak balik. Hmm. Kan kita kena tunggu bang Rizki bungkuskan kita makanan. Hmm. Dah ni pun dah kalau tengok belakang pun dah gelap ni di kawasan <laughs> maghrib kita. Hmm. So bagi aku kan Gunung Bromo ni bukan untuk uh, traveler yang jenis nak santai-santai apa semua datang hotel tengok keindahan bukan. Tapi Gunung Bromo ni untuk traveler yang adventurer nak tengok dunia ni. Yang sanggup bangun pagi-pagi subuh, yang sanggup duduk dalam kereta berjam-jam macam gu 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 macam tu. Hmm. Hmm. Tapi aku berani jamin sebenarnya experience tu memang berbaloi sangat-sangat. Puas hati, puas hati hmm. sebab dia macam kalau Malaysian punya view hmm. berbeza sangat. Ha dekat hmm. sini sebab ni Indonesia. Hmm. Ha kantor yang... sini, ha, orang sini, oi oh, lain. Lain betul, betul Yes. Tapi sini actually aku tak faham tau. Dia cakap memang tak faham. Dia, dia lebih kepada Jawa. Jawa. Ah, yes. Mm -hmm. And then aku nak, nak bagi kredit kat Bang Rizki kita lah. Memang yes. aku respect dia sangat sebab dia dia okey. Dia memang uh, boleh masuk kepala. Dia memang layan je. Dia memang baik je. So thank you SFT bagi guide yang the best untuk kita orang. Sebab uh, Bang Rizki pun dia ada cakap dia memang traveller. Dia memang ha, hiker. Betul. Ha, jadi dia kita ada masalah benda ni semua. So dia okey je dalam. Kita borak pun benda yang minat yang sama. Yes. Itu yang best kan. Ha, so, macam ada sesetengah tu datang dia tak minat pun buat kerja tu. Tak minat pun bawa orang apa semua ni tapi sebab dia kerja kan. Hmm. Tapi bang Rizki ni lain. Dia betul-betul explore dunia ni macam traveler. Ha, dia, dia macam passion and job sekali hmm. macam tu lah. Yeah. Terima kasih SFT. Hmm. Kalau siapa-siapa yang nak join trip Bromo macam ni boleh uh, hmm. pergi kat website dia orang SFT Holidays hmm. ataupun website dia bang. Ah, ha, terima kasih subscribe. Kita jumpa, Kita jumpa next time. Next time. Yeah. Oh, Travel yeah. to the stories. Mana makan yeah. nanis? Oh, tak sampai lagi. Hmm? Oh, ya, ya, ye. Nanda, nanda. <laughs> Apa tu, bang? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak Ha, terima kasih subscribe. Kita jumpa next time. Oh yes. Gunung Bromo. Dan